Hello, hello, hello. Let's continue with our class. Lesson four now. We're having fun in Arequipa. Oh, esto debe sonar familiar para los que hicieron la discusión de Arequipa en el brochure. Bueno, esta lección tiene también conexión con la anterior y también con las lecciones anteriores porque es todo una unidad. Ok. Uh, now we're going to listen to Araceli describing something. This is a listening comprehension activity. We're going to listen to Araceli and then we're going to have this activity in which we're going to uh, identify if the sentences here from number one to number five are true or false. Okay, but first let's listen to Araceli. Okay, did you get to understand these descriptions? Well, I hope so. Ahora vamos con a la identificación de cada una de las oraciones. Vamos a ver qué tanto se entendió. Vamos a ver si ustedes coinciden con lo que vamos a hacer ahora. The first sentence is, Araceli and her family live in Arequipa. What do you think? Is it true or false? It's completely false, of course, right? Because Araceli and her family are spending their vacation. They don't live in Arequipa. Okay. The second one. Araceli's mom runs every morning. What do you think? Is it true or false? It's also false. Yes. Why is it false? Because it's not her mom. It's her dad who runs every morning. Next sentence. Her mom is watching TV now. Now. Is it true or false? What do you say? It's true. It's true. Araceli says that her mom is watching TV now. That's why it's true. The next one. The next one has to do with Araceli. It says Araceli loves taking pictures. Is it true or false? What do you think? It's also true because she says it's her passion. Por eso deducimos que uh, ella ama hacer esa actividad. Okay, number five. Her brother, her brother isn't isn't eating a delicious dish. Is it true or false? It's false because he is eating rocoto relleno, the typical dish in Arequipa. So it's false. Well, these sentences, in a way, están ilustradas en estas fotos, in this pic. Araceli, what is she doing here? Ah, taking pictures. Here we can see a man who is running, running. Here we can see a woman. What is she doing? Watching TV. Oh, yes, watching TV. And the last pic corresponds to a boy who is eating. Eating. In this case, this little boy, like in the description, is eating 
good. Okay. What is what we're going to see then? What is the conversation for? ¿Para qué hemos escuchado este, esta descripción? Para hacer un repaso sobre la clase anterior que está conectada a esta estructura. Simple present. Eso ya se explicó en la clase anterior, en la cual vimos una descripción completa de qué se trata el simple present, pero lo vamos a volver a presentar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer establecer la diferencia con present continuous, que es el tema que nos va a tomar más tiempo en esta oportunidad para describir exactamente en qué consiste el uso present continuous en nuestra vida diaria. Ok. Simple present, dice aquí, que describe states, emotions, por ejemplo. Like, a, I like bocote relleno. In the meantime, present continuous, it says, things happening at or around the time of the speaking. Esta es una de las principales características del presente progresivo o presente continuo, porque describe una acción o un evento que está ocurriendo en el momento en que uno está hablando o en un tiempo cercano al momento en que uno está hablando. Por ejemplo, he's running at the moment. So, en este momento está corriendo esta actividad. ¿Ok? Ajá. Now, let's go back to the simple present. Se utiliza para describir regular activities. What does it mean? As you know, actions or events that happen regularly. For example, my mom reads about the places here every day. Eso lo dijo Araceli en la descripción, right? Read. Ok. Otro uso muy común del present continuous or present progressive is fixed arrangement in the near future. Se usa para describir planes en un futuro cercano, pero planes que tienen un 99% de certeza. Por supuesto que es futuro y no se puede decir que tiene un 100%, porque es un plan, ¿ok? Definido y arreglado. Por ejemplo, John is traveling to Canada next month, ¿ok? Estamos describiendo un plan que tiene John para el próximo mes, del cual está muy seguro, ¿ok? So, The difference between these two structures is simple present, a subject, verb, as you know, the verb in the third singular person changes, right? And the complex, like the sentence here. While in the present continuous, we have the subject, like he or John, the verb to be, a um, is or are. ¿Cuál es la función del verb to be aquí? Es el auxiliar que es necesario. Es an auxiliary verb. It's not the principal verb. And then, the verb that ends in ing. ¿Ok? Esta sería una característica muy especial, muy diferen eh, que nos diferencia con el simple present. ¿Ok? Porque termina en ing. La regla para poder ver cómo cambia la vamos a ver después. And the complex. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una diferencia eh, muy evidente entre las dos estructuras. Ahora, ¿qué pasa con ciertos verbos? Ajá. Here it says, remember, use simple present tense with non action verbs to express that something is or isn't happening right now. ¿Qué pasa con ciertos verbos que son denominados verbos eh, que expresan state, que no expresan una acción exactamente, como el verbo to be, verb like, love, need, want, know, believe, understand, have, but when we express possession, prefer, belong, 
and other verbs. Estos verbos, aun cuando los queremos expresar en un momento en el cual estamos hablando, en el preciso momento en que estamos hablando, van a tener la forma del simple present. No, no suelen terminar en ing, ¿ok? Porque lo llamamos non-action verbs y normalmente se utiliza en el simple present for aun cuando queremos expresar algo que está ocurriendo en este momento. Veamos ejemplos al respecto. Ok. Esta es una descripción about Nadia. Ok. Nadia is a girl. Nadia is a 14 year old girl. She's 14, right? She always goes to dance lessons in the afternoon. But she's not going tomorrow. She and her mother are visiting the party planner. Ok. ¿Quién es un party planner? La persona que está encargada de organizar fiesta. Because they want to make some changes in the celebration of Nadia's birthday. Recuerden que ella tiene 14 y está a punto de cumplir 15. It's a great event, you know, right? Ok. At this moment... She's sending invitations online. So in this moment, she's sending invitations online for her birthday, of course, for the birthday part. Let's continue. Nadia's grandparents on her mom's side, that means the parents on her mom, okay, her grandparents, live in Paris, in France. They don't like parties, but Are they coming to her party? Yes, they are. Now, that means the grandparents, they are checking a list of things that they need for their trip. Hagamos aquí un análisis de qué contiene cada una de estas oraciones. As you can see, in blue, You can see the verbs in the simple present. In affirmative or negative, but they are in the simple present, lo que describimos anteriormente. And in red, you can see the present continuous or present progressive form of the verb. In these sentences, for example, is not going, are visiting, is sending, and also in a question form. Right? Are they coming? Ah, why is are they coming and not they are coming? Because it's a question. Of course, this information está in the document and work que les estoy enviando. Okay? And the short answer, yes, they are. Porque aquí no decimos yes, they do. Because we are responding a yes, no question in the present continuous. So, esta información nuevamente, lo repito. Está en el documento en Word. Now they are checking. They are checking is also a sentence that contains a present continuous way. Right? They are checking. Uh -huh. And here they need. Why I underline and I color red the verb need? Porque en este caso, aún cuando tenemos el verbo need en el simple present form, está refiriéndose a este momento, pero ya lo expliqué hace un momento que el verbo need es un non-action verb. Por eso no podemos decir they are needing, because it's a non-action verb. Y utilizamos la forma base del verbo need aún para expresar que esto está ocurriendo en este momento. Ok, ¿y por qué encerré always, tomorrow, at this moment, now? Porque esto también son indicadores a qué tiempo nos estamos refiriendo exactamente o en qué estructura están estas oraciones. Always es un frequency adverb que normalmente lo utilizamos en el simple present tense porque está refiriéndose a la frecuencia en que esta actividad ocurre 
está justamente en simple present. Tomorrow. Aquí esta oración en present continuous no está describiendo el momen, este momento, sino una acción que se va a llevar a cabo al día siguiente. Porque ya saben que present continuous también puede ser usado para eventos que van a ocurrir en un futuro cercano. Ajá. At this moment. And now... Por supuesto, se están refiriendo a este momento, a un momento específico en el cual la persona que está describiendo está describiendo el hecho en el momento específico. ¿Ok? At this moment and now. Eh, esto está explicando precisamente cómo utilizamos simple present y present continuous en cuando describimos eventos que, están ocurri que ocurren con regularidad o eventos que ocurren en el momento en que estamos hablando o están expresando también un hecho que se va a dar en un futuro cercano. Ok, let's continue. But this time, let's continue with the homework. Esta vez la actividad está relacionada nuevamente a un destino. Ok, enjoying a trip. Pero esta vez ya no van a describir tanto el lugar, sino qué es lo que ustedes necesitan hacer y qué están haciendo. Esta tarea tiene dos partes. Ok, tiene dos partes. La primera parte dice: Choose a destination in our country or somewhere else. Puede ser en nuestro país o puede ser en algún otro lugar del mundo. You decide if you want to travel alone or with other people. Eso queda a criterio de usted. Explain, first of all, what you need to do first or what you want to pack. Then write the description. Ok, en este caso, primero tiene que decidir por el destino. Eh, con quiénes van a viajar, si viajan solos o eh, acompañados, y qué necesitan hacer antes de realizar el viaje, y qué, neces y qué quieren empacar, qué quieren llevar con ustedes. Ya el vocabulario lo hemos visto en la lección número 3, en lesson 3, y van a describir esto en oración. La segunda parte de second part of this activity is sex. You pretend you are already in the place. So you have to describe what you are doing there, what other people are also doing in one particular day. And what are you doing the coming days too? So in this activity, you are going to use the present continuous. ¿En qué consiste en esta segunda parte? Esta segunda parte contiene ya la descripción de lo que están haciendo o de lo que piensan hacer una vez que estén en el destino. Aquí ustedes van a pretender de que ya están ubicados en el lugar del viaje que se tenían planeado y van a describir qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen las otras personas con las cuales se están viajando y qué planes tienen inmediatos para realizar en este viaje. Las YSS, enjoying a trip. ¿Y qué vamos a utilizar aquí? ¿Qué estructura va a ser la estructura base? Present continuous. And, uh -huh. And also add some pictures too. Hay que agregar unas cuantas fotos sobre este viaje en particular. Ok. Remember to read instructions carefully, ok? Si la explicación que acabo de dar no está claro, vuelvan a leer para que entiendan exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Do not forget to use capital letters, comas, periods, when necessary. Capital letters, comas, and periods. And this description, in total, has to have minimum 10 lines. 10 complete lines, okay? When is the deadline? April 17th. 2020. Where do you have to send it? To Margoch Peru at hotmail.com. 
well, my friends, take good care. Bye-bye. See you next time.